പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാം ദിനത്തിലെ ആക്ടിവിറ്റികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിൽ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റാണ് നമ്മളത് വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിൽ ഒഡാസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അധ്യാപകർക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒന്ന് എന്ന രീതിയിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മെഡിക്കരുത് ഒഡാസിറ്റി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ബേസിക് ആണ് ശബ്ദത്തിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ശബ്ദം എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് ഈ കാണുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സൗണ്ട് സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുന്നു അതിൽ ഇൻപുട്ട് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇൻപുട്ട് വോള്യത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ ആംപ്ലിഫയർ വളരെ കൃത്യമായി അതിൻ്റെ ലെവൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മൈക്രോഫോൺ സെറ്റ് ചെയ്താൽ ഏതെങ്കിലും ഇയർഫോണുകൾ സെറ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ അത് കാണിക്കും അഡീഷണലായിട്ട് അത് അത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് ഒഡാസിറ്റി എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ സൗണ്ട് ആൻഡ് വീഡിയോ ഒഡാസിറ്റി ആപ്ലിക്കേഷൻ സൗണ്ട് ആൻഡ് വീഡിയോ ഒഡാസിറ്റി നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ വിൻഡോ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ തുടർന്ന് ഇതിൽ പരിചയപ്പെടാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ടൂളുകളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റെക്കോർഡിംഗ് ടൂള് ഇതാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂള് ഇത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ പോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണിത് പ്ലേ ബട്ടൺ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളിത് റെക്കോർഡിംഗ് ടോപ്പ് പ്ലേ പോസ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു പിന്നെ അത്യാവശ്യമുള്ള ടൂൾ ഒന്ന് ഇവിടെയുണ്ട് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എത്ര ഭാഗം വേണ്ട അത്രയും ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ അത് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായും മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം ഫയലിൽ പോയി സേവ് പ്രൊജക്റ്റ് ആസ് കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ആസ് കൊടുത്തിട്ട് എം ബി ത്രീ കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാകുമ്പോഴാണ് ശബ്ദം എം ബി ത്രീ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റം മാറ്റിക്കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതി നമ്മൾ റെക്കോർഡിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാനൊരു കാരണമുണ്ട് കൂടുതൽ സമയം ഇതിൽ ചെലവഴിക്കരുത് ഒരു അധ്യാപകരും കാരണം ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ ലഭ്യമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടതില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് മൊബൈലിനേക്കാൾ ഒഡാസിറ്റിക്കുള്ള വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് മിശ്രണത്തിൽ എഫക്ട് എന്ന ഭാഗത്ത് നിരവധി ഓപ്ഷൻസുകൾ കാണാം ഇത് ഇതൊന്നും സെലക്റ്റീവായി കാണാത്തത് നമ്മൾ ഒറ്റ ശബ്ദവും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ റെക്കോർഡ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടെ തന്നെ അത് റെക്കോർഡായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ കൃത്യമായി വ്യക്തമായി അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ലൈനുകളെയും ഓരോ വരികളെയും വളരെ കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ലൈനുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൂചനകളാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിതിവിടെ പോസ് അടിക്കുന്നു തുടർന്ന് ആദ്യം എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ബട്ടണും അവസാനം എത്താൻ വേണ്ടി ഈ ബട്ടണും സ്കിപ്പിംഗ് ബട്ടൺ അല്ലാതെ ഫോർവേഡിംഗ് ബട്ടൺ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കാം സ്കിപ്പ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഹോം എന്ന് കാണുന്നില്ലേ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആദ്യം വരുന്നു നമ്മളതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്യും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടെ തന്നെ അത് റെക്കോർഡായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ കൃത്യമായി വ്യക്തമായി അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ലൈനുകളെയും ഓരോ വരികളെയും വളരെ കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ലൈനുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൂചനകളാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിതിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് 
ഇനി ചെയ്ത ഭാഗം റിട്ടേൺ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അൺഡു ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ജെഡ് എന്ന ബട്ടണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത്ര ഓക്കെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൺട്രോൾ എ അടിച്ച് നമ്മൾ മുഴുവൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സെലക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക തരം കളറിലാണ് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കളറെങ്കിൽ കൺട്രോൾ എ അടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആകുന്നുണ്ട് ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടുന്നു എന്നർത്ഥം അങ്ങനെ കൂട്ടിയതിന് ശേഷം എഫക്റ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പല ഓപ്ഷൻസുകൾ ഇവിടെ ഓണായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് എക്കോ കൊടുത്തു നോക്കാം എക്കോ ഇവിടെ ഉള്ളത് വൺ ആണ് ഓക്കെ നമ്മളതിന്റെ പ്രിവ്യൂ കേൾക്കുകയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടെ തന്നെ അത് റെക്കോർഡ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതി അതവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇത് മുഴുവനും ഒന്നുകൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ വേണ്ടാത്ത കുറെ നോയിസുകൾ ഫാനിന്റെ കറക്കം അതുപോലെയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം ശബ്ദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എഫക്റ്റ് എന്ന ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നോയിസ് റിഡക്ഷൻ കൊടുത്താൽ ഇതിൽ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ കിടക്കുന്ന കുറെ ശബ്ദങ്ങളുണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ ഫാനിൻ്റെ ശബ്ദം അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂബ്ലൈറ്റിൻ്റെ ശബ്ദം വരെ ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ് അത്തരം റെക്കോർഡിങ്ങുകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടെ തന്നെ അത് റെക്കോർഡ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ കൃത്യമായി എത്രയാണോ നമുക്ക് നോയിസ് അതർ നോയിസുകൾ കുറയ്ക്കേണ്ടത് അത്രയും നോയിസുകളുടെ പീക്കുകൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സൈഡ് എഫക്റ്റായി വരുന്ന എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുകയും നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ശബ്ദം മാത്രം കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടെ തന്നെ അത് റെക്കോർഡ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ കൃത്യമായി ഓക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതി അതവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വോയിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഓരോ ബട്ടണുകളെ കുറിച്ചും കൃത്യമായി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അധികം ദൈർഘ്യം വേണ്ട എന്ന് കരുതി ഇത് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഫയൽ എക്സ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ആസ് എം ബി ത്രീ എന്ന ഭാഗത്ത് കൊടുക്കുന്നു നമ്മളവിടെ ഒരു പേര് കൊടുക്കുന്നു ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്കാണ് സേവെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ എം ബി ത്രീ ഫയൽ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വല്ല മാറ്റങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസുകളും എഴുതാനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതിനെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാത്ത അല്ലാത്ത പക്ഷം ഡയറക്റ്റ് സേവ് എന്ന ബട്ടം കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ സി ഡി ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കാണാറുള്ളത് പോലെ ഇതിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുന്നു എന്താണ് ട്രാക്കിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഓഡാ സിറ്റി റെക്കോർഡിങ് എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മുടെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ശബ്ദമാണ് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ പേരുകളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ ശബ്ദം എം ബി ത്രീ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ ശബ്ദം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് രണ്ടു തരം ശബ്ദങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയും ആ ശബ്ദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മ്യൂസിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പാടിയതും തമ്മിൽ മിംഗ്ലിങ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഇതിലുണ്ട് അത് ഫയൽ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും എത്ര ഫയലുകൾ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അത്രയും ഫയലുകൾ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് ആ ഫയലുകൾ തമ്മിൽ മേർജ് ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനർത്ഥം ഉദാഹരണത്തിന് ഏതെങ്കിലും റിസോഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് ശബ്ദത്തെ ഉദാഹരണത്തിന് കാണിക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ത്രീയിൽ തന്നെ രണ്ട് ശബ്ദങ്ങളുണ്ട് ഈ ശബ്ദങ്ങളെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് രണ്ടും ഇവിടെ ഓപ്പണായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നീക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ടൂളാണ്
തൂവെള്ളി കതിർച്ചിന്നും തുങ്കമാവാനിൻ ചൊട്ടിയിലാണെന്റെ വിദ്യാലയം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കരോക്കെ ഗാനങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ശബ്ദം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾ പാടുന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്താൽ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വളരെ മനോഹരമായ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിൽ പാടാൻ കഴിയുമെന്നത് ഒഡാസിറ്റിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് നോക്കൂ ബാക്കിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഏത് തരത്തിലും നമുക്ക് മാറ്റം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ തൽക്കാലം ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഡൗട്ടുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വാട്സപ്പിലും നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർക്കൊക്കെ ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം മാത്രവുമല്ല നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടതെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം വിടവാകുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം ജ